お元気ですかセブンスデーアドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です今回のお話は悲しむ人々の幸い第二です悲しんでいる人たちは幸いである彼らは慰められるであろうこれは前回ご紹介しました新約聖書マタイによる福音書5章4節からの言葉ですなぜ悲しんでいる人たちが幸いなのか今回はその理由の二つ目をご紹介いたしますそれは悲しみが人をキリストへと導くからです人には罪の悲しみがあります罪とは犯罪だけではありません人の心を傷つけるもしくは自分を守るため嘘をつくこれも聖書では罪と言います。自己中心という人間の性格をも聖書は罪と呼びます。人は皆その罪のため、終わりの刑罰を受けなければなりません。ところがイエス・キリストはその刑罰を身代わりにすべて受けてくださいました。それゆえに人は皆永遠の命を無償で受け取ることができるようになりました。父と娘、二人暮らしの親子がいました。父親は退職し、小さな家を買い、これからのんびり暮らそうとしていました。ところがある日、娘さんが蒸発し、父親のもとに多額の請求書が届くようになりました。娘さんが友人の借金の保証人になってしまったからです。父親は家を売り、昼夜働き続けました。7年後、借金を全部払い終えます。そして娘さんに手紙を送りました。娘よ、お前の借金はすべて払った。お前はもう自由だ。3日目にお父様は亡くなられました。私たちは罪という払いきれない借金を背負っています。ただし、その借金は全額イエス様が払ってくださいました。そして、私がすべて払った。お前はもう自由だ。とおっしゃってくださるのです。最後まで。メッセージをお聞きいただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。